हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी वेलकम टू अन अकेडमी एम व्यापम यू बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट सीरी आपका एन का कोर्स है जिसके अंदर हम जोग्राफी का जो एन है वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो क्लास नाइन्थ का फिफ्थ चैप्टर है है ना तो ऑलमोस्ट क्लास इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा आपका क्लास सिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अब हम उसके बाद अगले वीक जो है हम टेंथ का जो एन है वो टेंथ का एन हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की लास्ट लेक्चर में हमने जो भारत के अंदर जो बेसिक आपका जो आपका फॉरेस्ट सिस्टम है उस फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में बात करी थी कौन कौन से वन हैं किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर आप आपके होते हैं वहाँ पे है ना अब स्पेशली इस लेक्चर के अंदर हम जो आपका जो फोना है वो फोना के बारे में बात करेंगे उसके पहले फ्लोरा के बारे में बात कर चुके हैं ठीक है उसके पहले अन का जो ओके okay. उसके पहले अन का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है एम चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज पार्ट टू तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम पी एस के लिए और ये फ्री मॉक टेस्ट है पांच टेस्ट का सीरीज है इसका पहला जो टेस्ट है वो 17 को हो चुका है अगला टेस्ट थर्टी को है इसमें आपका पेपर वन और पेपर टू प्रिलिम्स के दोनों पेपर्स आपके एक साथ वहाँ पर कंडक्ट होते हैं इसके अंदर बेसिकली आपको पांच टेस्ट में आपको दोनों पेपर आपको देखने देने को मिल जाएंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो प्रिपरेशन का लेवल कितना है और सभी पेपर्स 2020 के हिसाब से ही वहाँ पर आपके सेट होंगे अभिषेक खरे सर स्नेहल सर गुलाब सर इस पेपर को प्रिपेयर करेंगे देन उसका रिव्यू और एनालिसिस आपका जो है वो डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी सर और संपदा सर आप मैम के द्वारा किया जाएगा सेवनटीन को एक टेस्ट हो चुका है अगर टेस्ट थर्टी ऑफ मे को है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अभी अगर आपने इनरोल नहीं किया तो अभी जाओ जाके इनरोल करो फोर्टीन जून को 28 जून एंड फिर आपका ट्वेल्थ ऑफ जुलाई को तो ये कंटिन्यूस चल रहा है उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस में भी आपको रेगुलर जो टेस्ट है वो आपको रेगुलर टेस्ट देने को मिल जाएगा अन अकेडमी आपको हर वीक जो अपना एनालिसिस है वो करने का मौका देती है कि किस प्रकार से आपका प्रिपरेशन चल रहा है या क्या चीज़ें आपको और किन सब्जेक्ट्स में मेहनत करने की जरूरत है तो वो पूरा एनालिसिस उसके अंदर वहाँ पर आपका हो जाता है चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की वाइल्ड लाइफ या फिर वन्य जीव की तो इसके पहले हम आपके जो फोनाज हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे ठीक है सॉरी फ्लोराज के बारे में हम बात कर चुके थे अब बात करेंगे आपका जो वन्य जीव है वो किस प्रकार के वन्य जीव भारत के अंदर मिलते हैं तो तकरीबन 90,000 स्पीशीज हैं आपके एनिमल की तो आपके मध्य आपके इंडिया के अंदर 90,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और तकरीबन आपके 2,000 स्पीशीज़ की बर्ड हैं अलग अलग प्रकार के बर्ड्स मिल जाएंगे और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो अलग है लेकिन ये इंडियन स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो आपको भारत के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है उसके अलावा आप देखोगे तो थर्टी ऑफ द वर्ड्स का जो टोटल आपका जो स्पीशीज़ हैं टोटल आपका जो काउंट है वर्ड का वो थर्टीन परसेंट भारत के अंदर आपको यहाँ पर देखने को ठीक है और तकरीबन 2500 स्पीशीज़ हैं फिश की अलग अलग प्रकार की वो मिलती हैं जो वर्ल्ड की टोटल जो फिश स्पीशीज़ हैं उसका 12 परसेंट है ठीक है उसके अलावा जैसे 5 टू 8 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स का एम्फीबियंस रेप्टाइल और आपके जो मैमल्स वगैरह हैं वो भारत के अंदर आपको मिल जाएंगे मतलब उभय चर सरी सब और स्थानदारी हैं तो ये बड़ी मात्रा में भारत के अंदर आपको यहाँ पर आपके मिल जाते हैं नहीं ये वाइल्ड लाइफ भारत के अंदर मिल जाती है उसके अलावा सबसे स्पेशली आप देखोगे तो एलिफेंट्स है वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा एनिमल होता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके मैमल्स में सबसे बड़ा होता है तो भारत में काफ़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में आपको जो मैमल्स के अंदर आपको एलिफेंट है वह एलिफेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके अलावा आपको हॉटवेड डेजर्ट्स के अंदर आपके फॉरेस्ट के अंदर आपको असम कर्नाटका केरला इन रीजनस के अंदर बड़ी मात्रा में आपको हाथी मिलेंगे और यहाँ पर अलग से एलिफेंट रिजर्व हैं वो एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर बना चुके हैं मैं ना वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर स्टैब्लिश है पहले मध्य प्रदेश के एरिया में भी कई सारे एलिफेंट्स हुआ करते लेकिन धीरे धीरे लंबे समय में वो खत्म हो गई कई सारी स्टोरीज आपको याद होंगी जो हमने अकबर के समय की और उसके बाद के समय की की थी कि यहां से ग्वालियर के जंगलों से आपके जो हाथी हैं उनको पकड़ के अकबर के दरबारों में और बाद में जो मुगल सम्राट हुए उनके दरबारों में उनके वहाँ पे ले जाया जाता था उसके अलावा वन आर्म राइनो आपका एक सिंग वाला जो गेंडा होता है वो राइनो आपका राइनोसोरस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके इंडिया में मिलता है और ये आपके जो स्वैम्पी और जो मार्शल लैंड है उसके अंदर आगा दलदली भूमि है दलदली भूमि के अंदर यहाँ पर आपको ये जो गेंडा है ये गेंडा या फिर एक सिंग वाला गेंडा जिसको बोलते हैं ये बड़ी मात्रा में आपको भारत के अंदर मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा एरिड एरिया में जाओगे रन ऑफ कच वाला रीजन हो गया थर्ड वाला रीजन हो गया तो वहां पर आपको जो वाइल्ड एस है मतलब जंगली आपका जो जंगली गधा है या आपको कैमल वगैरह है वो मिल जाएंगे तो हर एरिया में अलग अलग स्पीशीज आपको मिलेगी अगर स्वैम्पी लैंड है
ठीक है उसके अलावा गैजल ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं ये आपको अलग अलग एरियाज के अंदर मिल जाएगी जनरली इंडिया के मतलब एम के अंदर आपका जो बेसौन है आपके अगर आप बात करोगे कान्हा किसली के अंदर तो वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में भारतीय भैंसा या उसको गौर कहा जाता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा छोटा मृग चौसिंगा वगैरह वगैरह ठीक है उसके अलावा मंकी की हैं उनकी कई सारी स्पीशीज आपको भारत के अंदर मिल जाएंगी अलग अलग जगह पर काले मुखा लाल मुखा वो तो बहुत कॉमन है लेकिन उसके अलावा लंगूर की कई सारी अलग अलग प्रजातियाँ हैं वो आपको भारत के अंदर मिल जाएंगी ठीक है उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम उन्नीस जिसके अंतर्गत जो है एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया कि अगर मतलब जैसे कल ही मुझे कुछ बच्चों ने कुछ क्लास में पूछा था कि अगर किसी एनिमल के साथ में क्रोलिटी करते हैं तो क्या होता है तो एनिमल क्वालिटी एक्ट अलग है वैसे लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून है ये कानून यहाँ पर आपका बनाया गया है ठीक है उसके बाद इंडिया के अंदर जो ऐसा मतलब देर इज़ वेरी लेस कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर टाइगर और जो लायन है जहाँ शेर और बाघ है वो दोनों आपको वहाँ पर मिल जाए हमारे यहाँ तो चीता भी हुआ करता था लेकिन चीता अब यहाँ पर है नहीं तो शेर और बाघ दोनों चीज़ें हमको यहाँ पर मिल जाएंगी भारत के अंदर स्पेशली गिर फॉरेस्ट है आपके गुजरात के वो आपके इंडियन लायन के लिए या भारतीय आपका जो लायन है उस लायन के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपके बाघ के लिए जाने जाते हैं ठीक है उसके अलावा जो टाइगर्स हैं आपके तो आपके मध्य प्रदेश के अंदर सुंदरवन है वेस्ट बंगाल है इन रीजन के अंदर हिमालयन रीजन में बड़ी मात्रा में आपको जो टाइगर्स टाइगर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उसके अलावा जो लेपर्ड है तो लेपर्ड जो है वो आपके कैट फैमिली से आता है जैसे आपको पता है कि जैसे टाइगर है वो भी कैट फैमिली से है तो बिल्ली परिवार से जब बिल्ली जाती है उसको बोलते हैं बिल्ली उसकी मौसी बोलते हैं ना बिल्ली मौसी है तो लेपर्ड की फैमिली से वहाँ पर आपको लेपर्ड उसी फैमिली से वहाँ पर आपका आता है और आजकल मेन प्रॉब्लम ये है कि इन जानवरों का जो तस्करी है या इन जानवरों का जो प्रे है मतलब उनका जो शिकार वगैरह है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है वो वैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अपराध है लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे बड़े एरियाज में चीज़ें यहाँ पर आपकी होती है ठीक है गिर फॉरेस्ट का जो एरिया मैंने आपको बताया तो यहाँ पर आपके जो एशियाटिक लायन है एशियन जो आपके बाघ हैं बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे और उसके अलावा जो हिमालयन जो एरिया है वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर आपको एक्सट्रीम कोल्ड एरिया होता है तो वहाँ पर जो एनिमल्स आपको मिलेंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के हिसाब से अपने आपको सर्वाइवल करने वाले मिलेंगे है ना ये एडोप्टेशन वाले जो जानवर हैं वो हिमालयन वाले एरिया है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लद्दाख के अंदर आपको हाई एल्टीट्यूड पर याक्स हैं याक्स मिलेंगी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसके बड़े बड़े बाल होते हैं है ना उसके शैगी वॉन आपका जो वाइल्ड ऑक्स है वो मिल जाएगा मतलब जंगली आपका जो सांड है वो मिल जाएगा तिबदन एंडलॉप है या फिर भराल है भराल मतलब इट्स अ ब्लू शेप ओके उसके अलावा वाइल्ड शेप है या फिर कियांग है तिब्बतन वाइल्ड एस होता है इट्स कॉल्ड द कियांग तो ये अलग अलग जानवर हैं आपको इस एरिया के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो जैसा एरिया है वैसा आपको मिलेंगे यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट वगैरह है कोल्ड एरिया है तो उस हिसाब से आपको मोटे फर वाले जानवर या वो मोटी चमड़ी वाले जो जानवर हैं बड़ी मात्रा में मिलेंगे टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो वी हैव द मोर देन अगर आप देखोगे तो जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपके छः टाइगर रिजर्व हैं है ना और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके उसके अलावा अगर आप देखेंगे उसको आप स्टडी कर लेना बाद में राजस्थान के अंदर सरिस्का है रणथम्बोर है मुकुंदरा है ठीक है उसके अलावा आप अगर ऊपर जाओगे तो आपके राजा जी है जिम कॉर्बेट है पीलीभीत है दुधवा है वाल्मीकि है ओके इधर आप साउथ में आएंगे तो आपको यहाँ पर भी कई सारे आपके नागार्जुन सागर हैं या फिर अम्बदार हैं डंडेली हैं है ना सहाद्री हैं ठीक है इंद्रावती हो गया इधर छत्तीसगढ़ के अंदर सतकोसा हो गया इधर सुंदरबन डेल्टास हो गया आपके तो ये बड़ी मात्रा में नेशनल पार्क्स है आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में आओगे यहाँ पर भी कई सारे आपको टाइगर रिजर्व है मिल जाएंगे पक्के है या फिर आपके काजीरंगा है मानस है ओके बुक्सा है तो ये अलग अलग आपके नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर भी कई सारे टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे मतलब कहने का मतलब ये है बताने का कि भारत के लगभग पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे एरिया के अंदर आपको जो टाइगर्स है वो टाइगर्स का प्रेजेंस यहाँ पर मिल जाएगा तो नॉर्थ से लेके साउथ तक ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे एरिया के अंदर ठीक है उसके अलावा ये नेशनल पार्कस हैं तो मोर देन हंड्रेड नेशनल पार्क भारत के अंदर हैं एक कुछ नंबर्स हैं लेटेस्ट मैंने जो देखा था अभी विकीपीडिया पर है ना तो क्योंकि गवर्नमेंट के साइड में अभी अपडेट नहीं हुआ है तो ये कई सारे नेशनल पार्क है आप पूरे हर स्टेट में ऑलमोस्ट अगर आप पंजाब वगैरह छोड़ दें तो आपको हर स्टेट के अंदर जो नेशनल पार्क है मिल जाएंगे स्पेशली आपके जो अंडमान निकोबार हैं या आपके सॉरी स्पेशली अंडमान निकोबार में यहाँ पर आपको कई सारे आइलैंड्स वगैरह हैं वो आपको सॉरी नेशनल पार्क यहाँ पर मिल जा
आपके रेयर रेड पांडा वगैरह है ये बड़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे ठीक है लाल पांडा वगैरह वगैरह तो वो कुछ आपके हिमालयन एरियाज में आप जाओगे तो रेड पांडा और ये इस प्रकार की स्पीशीज है वो स्पीशीज मिल जाएंगी वो आपका जो चाइनीज पांडा है उस चाइनीज पांडे से बहुत अलग होता है लेकिन वो उसको रेड पांडा वहाँ पर आपका कहा जाता है ठीक है उसके अलावा रिवर्स लेक कोस्टल एरियाज उसमें आपके टर्टल्स क्रोकोडाइल घड़ियाल बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे और उनके प्रोटेक्शन के लिए फिर कई सारी जो स्कीम्स हैं वो भी सरकारों के द्वारा यहाँ पर आपकी चलाई जा रही है ठीक है उसके अलावा जो क्रोकोडाइल है तो क्रोकोडाइल की कई सारी जो प्रजातियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और स्पेशली हमारे यहाँ पर चम जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर बाकी कई सारी ऐसी सेंचुरीज हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद बर्ड लाइफ की बात करें या पक्षियों की बात करें तो कहा जाता है कि पिकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है है ना लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन इट्स अ जनरल कंसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि पिकॉक को ही बर्ड वहाँ पे मारा जाता है एक आरटीआई में भी सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ हमने पिकॉक को अभी डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन हम सब तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं और अभी भी यही मानेंगे ठीक है ये हो गया उसके अलावा आपके मोर के अलावा आपके जो फिजनट हैं या बदक हैं डक्स हैं आपके पैराकिट्स हैं क्रेन्स हैं आपके आपके दूसरे जो जानवर हैं तो ये कई सारे आपके बर्ड्स हैं बड़े संख्या में बर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये जो बर्ड्स वहाँ पे दिखाते हैं कि कितना बायोडाइवर्सिटी है कितना जैव विविधता है वो भारत के अंदर यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करता है तो अलग अलग प्रकार के बर्ड्स अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके अलावा कई सारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो भी भारत के अंदर हैं उनकी खैर बात हम कर चुके हैं तो उन जंगलों के साथ में उन एनिमल्स के साथ में उन बर्ड्स के साथ में मेडिसिनल प्लांट है या जो दवाई वाले जो पौधे होते हैं आपके वो बड़ी मात्रा में आपको औषधि वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगी तो जो फ्लोरा फोना हमको मिला उस फ्लोरा फोना के अंदर से ही हमने ये चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट की कि जो हमको एग्जिस्टिंग जितने भी एनिमल्स अवेलेबल थे वहाँ से हमने हमारी चॉइस के हिसाब से मतलब ह्यूमन ने अपनी चॉइस के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनको अपने सर्वाइवल उनके अपने साथ में रहने के लिए चूज़ किया जैसे भी सिलेक्ट तो पैरेट की सबके घर में पैरेट होता है वैसे पालना नहीं चाहिए दिस इज़ वेरी बैड लेकिन कई सारे घरों में पैरेट्स या है या दूसरे है खरगोश है तो खरगोश लोग पालते हैं तो हमारी सहूलियत के हिसाब से वो एनिमल्स हमने चूज़ किए कि मेडिसिनल प्लांट है तो हज़ारों लाखों मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल है लेकिन हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं उसके अंदर से यहाँ पर आपका अडेप्ट की ठीक है तो जैसे आपका मिल्च एनिमल है तो कई सारे जानवर दूध देते हैं लेकिन हमने सेलेक्टेड जानवर को ही दूध के लिए वहाँ पर आपका लिया जैसे गाय है या भैंस है है ना बकरी इट्स जनरली नॉट कॉमन है ना ऊंट है तो राजस्थान में ऊंट का होता है बट कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन आपका जो ये एनिमल्स हैं तो ये एनिमल्स कॉमन एनिमल हमने यहाँ पर आपके वहाँ पर देखे हैं ठीक है उसके अलावा आपके जो ड्रॉट पावर के लिए जैसे बेल वगैरह होता है आपके शक्ति खींचने वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीट या एग्स के लिए तो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए साथ ही फिशेज़ हैं तो कई सारे दो तरह की फिशेज़ मैंने आपको बताई लेकिन सभी प्रकार की फिश को खाया नहीं जाता ना कुछ पचास साठ तरह की होगी शायद जिनको खाया जाता होगा आई डोंट नो मोर मच अबाउट ठीक है तो ये फिश है तो वो न्यूट्रिशन फीड के रूप में उपयोग किया जाता है उसके अलावा आप देखोगे कि आपके जो क्रॉप्स है तो अब इतनी सारी क्रॉप्स अवेलेबल इतने सारे फ्रूट्स अवेलेबल है इतनी सारी चीजें हैं तो इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से धीरे धीरे उन चीजों को यहां पर एडॉप्ट किया ये एक नेचुरल सिस्टम आप बोल सकते हो कि जैसे हम अंगूर खाते हैं या आम खाते हैं तो ये सदियों से रहते हैं ये चीज़ें ऑलरेडी आपको अवेलेबल है कई सारी चीज़ें है ना लेकिन उसमें हमारे जो पूर्वज थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे तो उनको जो ठीक लगा उसके हिसाब से वो चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की और वो कंटिन्यूएशन में वो चीज़ें आपके यहाँ पर आपकी चलती जाती जैसे आपका चावल हो गया या मतलब जो पैडी वगैरह हो गया तो ये आपको इंडस वैली के टाइम से एग्जाम्पल मिलेगा कि इंसान खाता था तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो सिलेक्टिव पावर जो है वो नेचर ने दी है कि उनके जो बेनिफिट की चीज़ें हैं वो नेचर से वहाँ पर सिलेक्ट कर सके इसलिए ये सेम चीज़ बाकी जानवरों के अंदर भी होती है कि उनके नेचर के हिसाब से उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो अपना खाना पीना जो है वो चीजें वहां पर आपका आप सर्वाइवल के लिए वहां पर उसको सर्च कर लेते तो एक नेचर ने एक पावर हम लोगों को दिया है ठीक है उसके बाद जितनी भी प्रजातियां हैं वो आपके इकोसिस्टम के अंदर आपका योगदान है इकोसिस्टम में योगदान उसको मेंटेन करने के देती है है ना और उनके कंजर्वेशन के लिए कई सारे एफर्ट्स हैं सरकारों के द्वारा उनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगाए गए हैं ठीक है लेकिन अभी क्या होता है आजकल कि एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन उन चीज़ों का हो रहा है आपके प्लांट्स का एनिमल्स का या उन चीज़ों का तो ह्यूमन लगातार उनका एक्सप्लोटेशन है उनका जो उत्पीड़न है वो करता जा रहा है उसके कारण उनके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं ठीक है तकरीबन तेरह जो प्लांट स्पीशीज हैं वो इंडेंजर्ड के अंदर है ट्वेंटी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक हो गई मतलब वो खत्म हो गई है है ना वो विनष्ट हो गई हैं और आप
उसके अलावा गूगल पे आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे या शब्दकोश पे करोगे नहीं एग्जैक्ट मिलेगा एग्जैक्ट जो वर्ड है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो यहीं मिलेगा चलिए ओके इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको देख रहा था क्योंकि उसको देखना जरूरी है ओके उसके बाद ये आपके कई सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं ये आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उसके बाद मेन जो कॉज है उसका उनका थ्रेड का कि जो ह्यूमन लगातार हंटिंग करता है या हमारी नीड है तो कई बार ये होता है कि लोग अपने खाने के लिए या किसी पर्टिकुलर दवाई वगैरह के लिए शेरों का इनका शिकार कर जैसे जो शेर होता है कहा जाता है उसके नाखून से कुछ दवाई वगैरह बनती है कुछ लोग उसको जादू टोना वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं उल्लू का नाखून है है ना वो चीज़ें हैं या और भी कई सारी चीज़ें मेडिकल आपका मेडिसिकल मेडिकल पर्पस के लिए या आपके किसी और गलत काम के लिए कई बार इनकी जो पॉचिंग है वो पॉचिंग वहाँ पर आपकी की जाती है ठीक है तो ये आपने मूवीज़ में भी कई बार ये चीज़ें यहाँ पर आपकी देखी होगी और फॉरेस्ट लगातार इनके ऊपर जो शिकंजा है वो कसता रहता है है ना लेकिन वो भी कहाँ तक करें उसके बाद पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन एक ऐसा फैक्टर्स है जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जो एनवायरमेंट को आपको आपको प्रभावित कर रहा है चाहे वो केमिकल हो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो एसिड डिपॉजिट्स हो आपके एलियन स्पीशीज़ या उनका अटैक वगैरह हो उसके कारण लगातार बड़ी मात्रा में जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन लगातार आपका यहाँ पर फैल रहा है अभी लॉकडाउन में आपने कई बार सुना भी होगा कि आपके बिहार से जो है समस्तीपुर से हिमालय के जो पर्वत हैं वो दिख रहे हैं या काफ़ी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्लीन हो गया है दूर दूर तक पहाड़ियाँ जो कभी दिखती नहीं थी लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है तो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा दर्दनाक की है कि हमने एनवायरनमेंट को किस हद तक उसको वहाँ पे ख़राब कर चुके हैं हम ठीक है उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो अलग अलग एरिया से माइग्रेट होकर भारत के एरिया के अंदर यहाँ पर आते हैं तो प्रवासी पक्षी होते हैं ना भारत के भी कुछ प्रवासी पक्षियाँ पक्षी जो हैं वो यहाँ से उड़ के दूसरे देशों में जाते हैं लेकिन भारत के अंदर आप देखोगे ईस्ट की आपके जो मतलब ईस्ट एरिया या पूरा आपका जो एशिया में ईस्ट वाला जो पूरा रीजन है यहां पर आपके कई सारे जो बर्ड्स हैं वो आ जाते हैं या बात करोगे आपके साइबेरियन पक्षी जो है एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण वहाँ से यहाँ आ जाए तो कई सारे प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं और जनरली ये आपके जो वेटलैंड है वहाँ पर आपको ये मिलेंगे या कई सारे आपके छोटे छोटे वेटलैंड से छोटी छोटी आपकी जो आर्द्र भूमि है वहाँ पर ये आप इस प्रकार के देखने को आपको मिल जाएंगे ठीक है तो जैसे ये उनके कुछ फोटोज़ हैं जो एन के अंदर आपके करेंस वगैरह के फोटो इसके अंदर दिए हैं साइबेरियन क्रेन इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना जो हमारे यहाँ पर आपका आता है ओके okay. उसके बाद भारत के अंदर हम बात करें तो देश एटीन बायोस्पियर रिजर्व बायोस्पियर रिजर्व अभी यहाँ पे बने हुए हैं या फिर आपके जो इसका जो मेन पर्पज़ है मेन पर्पज़ इसका यहाँ पर ये है कि जिस एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता है तो उस एरिया में उस जैव विविधता की रक्षा की जाए उसको प्रोटेक्ट किया जाए जैसे आपने टाइगर रिजर्व है तो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए है तो इस प्रकार से जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके सभी प्रकार के जो फ्लोरा फोना उस एरिया में है उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर आपको किया जाता है ना जैसे अगर अगर मैं उसको लिस्ट में बात करूँ तो कोल्ड डेजर्ट देन आपका नंदा देवी है कंचनजंगा है देहांग दिबांग है मानस है आपका दिब्रू सही कोड़ा है ठीक है सुंदरबन सिमलीपाल अचानक मर अमरकंटक पन्ना पचमढ़ी कच्छ इधर आपका सीसाचलम है नीलगिरी है अगस्त मलई है मन्नार है है ना अंडमान निकोबार के अंदर तो ऐसे अठारह जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के अंदर यहाँ पर आपके लोकेटेड हैं और उनमें से आपके जो ग्यारह हैं वो एम एक प्रोजेक्ट है आपका मैन एंड बायोस्फियर प्रोजेक्ट है एम के अंदर उनको शामिल वहाँ पर आपका किया गया तो सुंदरबन नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नौकरैक आपका ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपाल पचमढ़ी अचानक मार अमरकंटक ये आपके एलेवन है तो दस उसमें से जो है वो स्पेशली आपके वर्ल्ड नेटवर्क के लिए अब वो ग्यारह हो गए दस नहीं है है ना तो वो ग्यारह हो गए तो ग्यारह उसके लिए वहाँ पर आपके सिलेक्ट किए गए हैं ठीक है उसमें दस लिखा है पुरानी एन है मैं अपडेट कर देता हूँ उसके अलावा इन चीज़ों के लिए जो बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह है तो उनके लिए सरकार 1992 से बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह के लिए जो फंड है सरकार लगातार फंड दे रही है स्पेशली आपके चार इस तरह के हैं कच्छ कोल्ड डेजर्ट सोन आपका सीसाचलम और आपका पन्ना ये चार जो प्रोजेक्ट्स हैं इन चार प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार जो है अलग से बॉटनिकल गार्डन है उनके लिए फंडिंग वहाँ पे सरकार दे रही ताकि इनका जो प्रोटेक्शन है इनका प्रोटेक्शन यहाँ पर आपका हो सके उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट राइनो है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है है ना तो ये कई सारे अलग हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग आपके जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए या बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए सरकार के द्वारा आपके चलाए जा रहे हैं ठीक है ओके okay. उसके अलावा 103 नेशनल पार्क हैं भारत के अंदर है 535 सौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कई सारे जोलॉजिकल जो गार्डन्स हैं वो कई सारे गार्डन्स बने अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो आपके एनिमल प्रोटेक्शन का या
इनके द्वारा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है लेकिन अभी वही है कि लॉकडाउन के कारण जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कंट्रोल में हो गई लेकिन लॉकडाउन खुलने वाला है सब कुछ चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी हम वापस अपनी पुरानी आदतों के ऊपर जो है वापस आ जाएंगे ठीक है आई होप इस बार जब हम फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें तो हम अपनी आदतों को सुधारें और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। चलिए अगले आ, कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अन अकेडमी पर एम पी आपका पेपर टू है तो पेपर टू के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है जिसके अंदर पार्ट बी अभी चल रहा है पार्ट ए हो चुका है तो पूरा 2020 का जो सिलेबस है मैं आप लोगों को करवाता हूँ पेपर वन से लेकर पेपर फोर और ऐसे पेपर हिंदी को छोड़ के बाकी पाँचों पेपर में करवाऊँगा आपको और उसके अलावा जो प्रिलिम्स है उसका सिलेबस तो चल ही रहा है पार्ट टू चल रहा है इसके अंदर आपका जो एम वाला जो पार्ट है अभी एम वाला पार्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ प्रिलिम्स के अंदर ठीक है और इसका जो पार्ट वन था उसके अंदर ऑलरेडी आपका इट कॉल जो हिस्ट्री वाला पार्ट है सॉरी हिस्ट्री वाला पार्ट इसके अंदर आपका हो चुका है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस वो करा चुका हूँ और यहाँ पर आपका जो मेंस का है वो कोर्स पूरा आपका चल रहा है 2019 के लिए जो है दो कोर्सेज चल रहे हैं एम पी मेंस पेपर थ्री और एम पी मेंस पेपर वन ठीक है तो पेपर थ्री के अंदर आपका क्लाइमेट चेंज अभी हो चुका है और अब मतलब अभी पार्ट ए चल रहा है इसका अब फिजिक्स में स्टार्ट करूँगा तो ट्वेंटी के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो है उसको जरूर अटेंड करें ओके okay. और उसके अलावा पेपर वन के अंदर ऑलमोस्ट हो चुका है कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स उसके अंदर बचे हुए हैं है ना लेकिन उसका भी रिकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हैं एक ही जगह पे आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा चलिए 2000 सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले तो सेवन थाउजेंड का पड़ेगा अब अगर मेरा कोड है योर सिविल सारथी इसका या पवन लाइफ जो भी कोड है उसका यूज करते हैं तो आपको दस जो डिस्काउंट है दस डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा दो कोड है ये भी है और एक पवन लाइव भी है यू कैन यूज एनी ऑफ कोड ठीक है तो 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 6300 का जो कोर्स है तिरसठ सौ का कोर्स आपको यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा अपने क्रेडिट पॉइंट्स यूज करते हैं तो तकरीबन वो सत्तावन सौ तक जो कोर्स है सत्तावन सौ तक ये कोर्स यहां पर आपका पहुंच जाएगा तो दैट्स ऑफ दिस लेक्चर कल के कल से हम जो है आपका जो लास्ट चैप्टर है सिक्स चैप्टर है उस सिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे थैंक यू